భయంకరమైన కరోనా తెగులు భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉండే అన్ని దేశాలలో జనాల జీవితం అస్తవ్యస్తమైందని చెప్పాలి కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు ఇప్పటికే ఆ వ్యాధి సోకి ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు మరికొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు ప్రతిరోజు ఆ వ్యాధి సోకుతూ ఉండడం వల్ల అనేక హాస్పిటల్స్ లో వైద్య చికిత్సను పొందుతున్నారు దాదాపు ప్రపంచమంతా లాక్డౌన్ ప్రకటించుకుందని చెప్పాలి కొన్ని దేశాలైతే ఇతర దేశాల నుంచి వస్తున్న వారిని రాకపోకలను పూర్తిగా ఆఫ్ చేశాయి ఈ మధ్య కాలంలో మాత్రమే భారతదేశంలో అంతర్రాష్ట్ర ప్రయాణాలు ప్రారంభమయ్యాయి అయినా ప్రతిరోజు ఆ కేసుల సంఖ్య భయంకరంగా పెరుగుతూనే ఉంది ప్రతి రోజు ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్న వారి సంఖ్య కూడా భయంకరంగా పెరుగుతూ ఉంది దాదాపు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు మూతపడ్డాయి గుడులు మూతపడ్డాయి మసీదులు మూతపడ్డాయి అనేక రకాలైనటువంటి వ్యాపార సముదాయాలు కూడా మూతపడ్డాయి ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళు తలుపులు వేసుకుని కూర్చొని ఉన్నట్లుగా ప్రపంచం ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో అయితే ఇంత భయంకరమైన తెగులు భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఇంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోనికి మనుషులు నెట్టబడిన తర్వాత డాక్టర్లు పోలీసులు పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో సహా దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రులు అనేక మంది దేశాధ్యక్షులతో సహా ఈ తెగులకు గురైన తర్వాత ఒక విచిత్రమైన వాదాన్ని కొంతమంది లేవనెత్తారు ఇంత భయంకరమైనటువంటి తెగులు భూమి మీదకి వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు అసలు దేవుడే లేడు అంటున్నారు ఒకవేళ దేవుడే కానీ ఉండుంటే ఈ తెగులు భూమి మీదకి రానే రాదు అనేది వారి వాదన రెండవదిగా వారు ఏమంటున్నారు అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అనేక క్రైస్తవ దేశాలు అమెరికా కావచ్చు ఇటలీ కావచ్చు ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అనేక క్రైస్తవ దేశాలు ఇంగ్లాండ్ తో సహా ఈ తెగులను భయంకరంగా ఎదుర్కొంటున్నాయి కాబట్టి ఈ తెగుల వల్ల ప్రాణాలు భయంకరంగా పోగొట్టుకుంటున్నారు ఆ దేశాల ప్రజలు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు అసలు దేవుడే కాదు అని చెబుతున్నారు చాలా మంది ఈ సందర్భంగా నేను ఒక చిన్న సమాధానం చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను మనది ప్రజాస్వామ్య దేశం ఈ దేశానికి రాజ్యాంగాన్ని రాసినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారే అయినా ఆ రాజ్యాంగాన్ని రాయడం కోసం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకున్నది కూడా ఈ దేశ ప్రజలు ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి పెద్దలే మనం ఓట్లు వేయడం ద్వారా ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు మాత్రమే ప్రభుత్వంగా ఏర్పడి మనల్ని పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు మనం ఎన్నుకున్న వాళ్ళే ఎమ్మెల్యేలు మనం ఎన్నుకున్న వాళ్ళే ఎంపీలు మనం ఎన్నుకున్న వాళ్ళే మంత్రులు మనం ఎన్నుకున్న వాళ్ళే ముఖ్యమంత్రులు మనం ఎన్నుకున్న వాళ్ళే ప్రధానమంత్రిగా ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు మనం ఎన్నుకున్నటువంటి వారు ఈ మనిషి కావాలి ఈ మనిషి ఉండాలి ఇతర ఇతర సరిగా పరిపాలిస్తాడు అని మనం ఎన్నుకున్నటువంటి ఆ మనుషుల ద్వారానే చట్టాలు చేయబడుతున్నాయి ఆ మనుషులే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేస్తున్నారు మన ద్వారా ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రభుత్వమే మనమే వాస్తవానికి నాయకులు ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో అయితే అంత మాత్రాన ఒక హత్య చేసి తప్పించుకోవడం కుదురుతుందా ఒక మానబంధం చేసి తప్పించుకోవడం కుదురుతుందా ఒక దోపిడీ చేసి తప్పించుకోవడం కుదురుతుందా నేను ఓటేస్తే నేను గెలిచావు కాబట్టి నేను ఓటేస్తే నేను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసావు కాబట్టి నేను ఓటేస్తే నేను ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నావు కాబట్టి నేను ఓటేస్తే నేను నువ్వు చట్టాలు చేస్తున్నావు కాబట్టి నేనేం చేసినా నువ్వు చూసుకుంటూనే కూర్చోవాలి అని నువ్వు అంటే ప్రభుత్వం ఊరుకుంటుందా నువ్వే తప్పు చేసినా ఇష్టానుసారంగా నువ్వు తిరిగినా గవర్నమెంట్ చూసుకుంటూ ఊరుకుంటుందా దేశంలో ఉన్నటువంటి కోర్టులు హైకోర్టు కావచ్చు సుప్రీంకోర్టు కావచ్చు జిల్లా స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కోర్టులు కావచ్చు న్యాయం చేసినటువంటి వ్యక్తులకు శిక్ష విధించడం లేదా అలా శిక్ష విధించినప్పుడు ఈ దేశంలో అసలు ప్రభుత్వమే లేదు ఈ దేశంలో అసలు పరిపాలించేవారే లేరు నన్ను పట్టుకొని నాకు శిక్ష విధించారు అని ఒక ఘోరమైనటువంటి హంతకులు అనొచ్చు సార్ నేను చేసినటువంటి తప్పులు ఏమైనా పర్వాలేదు కానీ నాకు శిక్ష విధించకూడదు ఎవడు అని ఒక మనిషి చెప్పొచ్చా నీ చేత ఓట్లు వేయబడి ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రభుత్వానికి నువ్వు చట్టాన్ని ధిక్కరించినప్పుడు న్యాయాన్ని చేతుల్లోనికి తీసుకున్నప్పుడు నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు ప్రవర్తించినప్పుడు నువ్వు రాజ్య ధిక్కారం చేసినప్పుడు నీకు మరణశిక్ష విధించే అధికారం ఉన్నప్పుడు మరి తల్లి కడుపులో నిన్ను తొమ్మిది నెలలు తయారు చేసుకున్నటువంటి ఆ దేవునికి ఈ భూలోకం మీద ఇంకెంత అధికారం ఉండాలి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ సృష్టించినటువంటి ఆ సృష్టికర్తకి ప్రజల మీద ఇంకెంత అధికారం ఉండాలి నీ చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రభుత్వాలే నువ్వు తప్పు చేస్తే సహించకపోతే తన రూపాన్ని తన పోలికను నీకిచ్చి నిన్ను తల్లి కడుపులో తయారు చేసినటువంటి ఆ దేవుడు నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు బ్రతుకుతూ ఉంటే మాత్రం చూసుకుంటూ ఎలా ఊరుకుంటానని నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఒక విషయం మాత్రం దయచేసి నువ్వు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఈ భూమికి ఆయన యజమాని ఉన్నాడు ఈ అంతరిక్షానికి ఆయన యజమాని ఉన్నాడు సకల జీవరాశికి ఆయన యజమాని ఉన్నాడు దేవునికి ఇచ్చే గౌరవం నువ్వు దేవునికి ఇచ్చి తీరాలి దేవునికి ఇచ్చే భయాన్ని నువ్వు దేవునికి ఇచ్చ
ఎవరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మం ఉంది ధర్మ శాస్త్రం ఉంది దానికి నువ్వు లోబడి తీరాలి నీ ఇష్ట ప్రకారంగా నువ్వు తిరిగితేనే పోలీసుల్ని నదులు పెట్టినప్పుడు దేవుని యొక్క ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు నడిచేప్పుడు దేవునికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం నువ్వు ఇవ్వనప్పుడు దేవునికి ఇవ్వాల్సిన మర్యాద నువ్వు ఇవ్వనప్పుడు దేవుని యొక్క మాటను ధిక్కరించి నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు బ్రతికేటప్పుడు తప్పనిసరిగా దేవుడు కూడా మనుషులకు శిక్ష విధిస్తాడు ఆయన శిక్ష విధించాడు కాబట్టి ఆయన దేవుడే కాదని నువ్వు అంటావా హైకోర్టుకు ఉన్నంత అధికారం కూడా దేవునికి ఉండదా సుప్రీంకోర్టుకు ఉన్నటువంటి అధికారం కూడా దేవునికి ఉండదా గురకులో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాల మీద ఉన్నటువంటి రాజులందరి మీద ఆ దేవుడు మహారాజులు ఉన్నారు కాబట్టి మనుషులు తన మాట విన్నప్పుడు వారి ఇష్టానుసారంగా వారు తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వారికి నచ్చినట్లుగా వారు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడిని ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు తప్పనిసరిగా ఆయన తన ఉగ్రతను కుప్పరిస్తారు పరిశుద్ధ గ్రంథం చెబుతూ ఉంది మనుషుల యొక్క ప్రవర్తన సరిగా లేనప్పుడు దేవుని యొక్క కోపం ఉగ్రతగా నేల మీదకి దిగొస్తుంది అందులో భాగమే ఈ తెగుళ్ళు ఏ వైపు చూసినా భయంకరమైనటువంటి మోసాలు ఏ వైపు చూసినా భయంకరమైన వ్యభిచారం స్త్రీలతో స్త్రీలు పాపం చేస్తారు పురుషులతో పురుషులు పాపం చేస్తారు చివరికి పశువులు కూడా విడిచిపెట్టకుండా పాడు చేస్తూ ఉంటారు వాయువు వర్షం లేకుండా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు విధవరాలని అనాథలను దోచుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కడ చూసినా లంచకొండి తనం ఎక్కడ చూసినా మోసం రాజ్యం వెళ్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ చూసినా న్యాయం అనేది ధర్మం అనేది కల్పించకుండా తొక్కి పడతా ఉంటారు ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వాడు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు మాత్రం చూసి చూడనట్లుగా వదిలిపెట్టాలి అప్పుడే దేవుడు ఉన్నట్లు లేకపోతే దేవుడు లేనట్లా ఇక క్రైస్తవ దేశాల మీదకి కరోనా తీకలు వచ్చింది కాబట్టి క్రీస్తవులు లేనే లేడు ఆయన దేవుడు కాదు ఒకవేళ మీ దేవుడే నిజమైన దేవుడు అయితే క్రైస్తవ దేశాలు ఎందుకని కరోనా బారిన పడ్డాయని మీరు అడుగుతున్నారు యశు క్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చెప్పినటువంటి మాటలు తెలిసినటువంటి ఏ ఒక్కరికి ఈ అనుమానం ఉండదు ఎందుకో తెలుసా నా ప్రజలు నా ప్రజలు ధర్మాన్ని విస్మరించి ఇష్టానుసారంగా బ్రతికినప్పుడు నాకు భయపడకుండా నాకు లోబడకుండా నా మాటలు వినకుండా పాపం చేయడానికి అలవాటు పడినప్పుడు ఇష్టానుసారమైనటువంటి జీవితంలో ఇతరులకు హానికరంగా మారినప్పుడు తప్పనిసరిగా నా ఉగ్రతను నా ప్రజల మీద కుమ్మరిస్తారు నేను అవసరమైతే నా ప్రజల దేశాన్ని పాడు చేయడానికి నేను తెగులను పంపిస్తాను మిగతా దండలను పంపిస్తాను అప్పటికైనా సరే నా ప్రజలు తప్పనిసరిగా మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడి మేము తప్పు చేస్తాం మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభు మేము చేసింది పాపం అని నా దగ్గరికి తిరిగి రావాలి అలా వచ్చినప్పుడు ఆ దేశాల మీదకి వచ్చిన తెగులను నేను తీసివేస్తాను ఆ మిడతల దండలను నేను తీసివేస్తాను ఆ దేశాలను స్వస్థపరుస్తాను అని దేవుడు చెప్పాడు ఇవాళ మెడలో సెలవు వేస్తున్నటువంటి దేశాలు నీ క్రైస్తవ దేశాలేనా ఈరోజు నేను క్రైస్తవుడిని అని చెప్పుకున్నంత మాత్రాన అతను క్రైస్తవుడు అయిపోతాడా క్రీస్తు యొక్క ఆలోచనలు లేనప్పుడు క్రీస్తు యొక్క స్వభావం లేనప్పుడు క్రీస్తు బ్రతికినట్లుగా బ్రతకడం జాతికైనప్పుడు వాడు క్రైస్తవుడు ఎలా అవుతాడు ఇవాళ మేము క్రైస్తవ దేశం అని చెప్పుకున్నంత మాత్రాన అమెరికాలో ఉండే వాళ్ళంతా క్రైస్తవులు అవుతారా ఇవాళ మేము క్రైస్తవ దేశం అని చెప్పుకున్నంత మాత్రాన ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్నంత ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నిజమైన క్రైస్తవులేనా ఇవాళ మేము క్రైస్తవ దేశం అని చెప్పుకున్నంత మాత్రాన ఇట్లాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నిజమైనటువంటి క్రైస్తవులేనా భయంకరమైనటువంటి పాపం జరుగుతుంది వాళ్ళ క్రైస్తవుల వల్ల పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని పక్కన పెట్టారు ఏమాత్రం దేవుని భయం లేదు మోకాళ్ళు వంచి కన్నీరు కార్చి పితరులు ప్రార్థనలు చేసి దేవుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకుని ఆయన ఇష్టానుసారంగా ఆయనకి నచ్చినట్లుగా బతికితే దేవుడు ఆ దేశాన్ని ఒకప్పుడు ఆశీర్వదించాడు కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ దేశాలు భయంకరమైనటువంటి పాపంలో ఆ దేశాలు మునిగి తేలుతున్నాయి కాబట్టి దేవుడు ఆ తెగుళ్ళు భూమి మీదకు పంపించాడు అవును తప్పు చేసినటువంటి బిడ్డను కొట్టే అధికారం తండ్రికి ఎలా ఉందో తప్పు చేసినటువంటి పౌరుణ్ణి శిక్షించే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఎలా ఉందో అర్హత కలిగినటువంటి వ్యక్తిని మరణ శిక్ష విధించే అధికారం న్యాయస్థానాలకు ఎలా ఉందో తన ప్రజల విషయంలో ఏ రకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకునే అధికారమైన యేసు క్రీస్తు ప్రభుకు ఉంది తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆయనకు లోబడి తీరాలి ఇవాళ ఏమంటున్నారు దేవాలయాలను మూత వేశారు మందిరాలు మూతబడ్డాయి అవును మందిరాలు మూతబడ్డ మాట నిజమే చర్చులు మూతబడ్డ మాట నిజమే సువార్త మాత్రం ఆగలే ఈరోజు సెల్ ఫోన్ల ద్వారా సువార్త ప్రకటించబడుతుంది ఈరోజు టీవీల ద్వారా సువార్త ప్రకటించబడుతుంది ఈ రోజు వార్తా పత్రికల ద్వారా సువార్త ప్రకటించబడుతుంది అంతవరకు ఎందుకు ఏ ఇంట్లో క్రైస్తవుడు ఉన్నారో ఆ క్రైస్తవుడు ఆ ఇంట్లో మోకాలు వేసి ఆ ఇంటినే మందిరంగా మార్చుకున్నారు వాళ్ళు మా దేవునికి మనుషులు కట్టినటువంటి రాళ్లతో కట్టిన గుడులు కాదు మందిరాలు ఆయన తన చేతుల్లో చేసుకున్నటువంటి మనుషుల హృదయాలు మందిరాలుగా చెప్పుకున్నాడు ఆయన ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరాధించే వారు కన్నీరు ఖర్చు మోకాళ్ళు వచ్చి ప్రాంతం చేస్తున్నారు కనుకనే ఇంకా లోకం ఈ మాత్రమైనా మిగిలింది క్రీస్తులు విమర్శించే ముందు నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉందో సరి చూ
నువ్వు దేవుని ముందు మోకరించకపోతే దేవుని యొక్క భయంకరమైన ఉగ్రతకు నువ్వు కూడా బలి కావాల్సి ఉంటుంది జాగ్రత్త